Queridos hermanos, hoy la palabra de Dios nos invita a pensar en que todos nosotros tenemos que pasar por tentaciones como lo hizo Cristo. Si Jesucristo, que es el Señor, pasó por tentaciones, usted y yo también vamos a pasar por tentaciones. La tentación no es otra cosa sino el diablo llamándonos a nosotros a desobedecer el mandato de Dios. Por eso verán en la primera lectura del libro del Génesis, eh, 2, 7 al 9, cómo el diablo viene a tentar primero a Eva y a Adán. Pero en Mateo 4, 1, vamos a encontrar al diablo tentando a Jesucristo. Y luego pues nos va a tentar a nosotros. Vamos a ver cómo lo dice en Génesis. Génesis capítulo 2, versículos 7 al 9. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Jehová, porque estamos leyendo la Biblia Reina Valera, no estamos leyendo la Biblia Católica, para predicarle también a los protestantes. Y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y Jehová Dios plantó un huerto en, el, en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios... Hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista. Luego el, el, bueno, sigue, sigue. Y bueno para comer. También el árbol de vida en medio del huerto. Y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y salía de Edén un río para regar el huerto y de allí se repartía en cuatro brazos. Luego el tres del uno en adelante. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿Con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Aquí está la tentación del diablo, representado en una culebra. El diablo no se presenta con cacho y cola. Aquí la Biblia lo presenta en una culebra, un animal astuto. Y le dice, con que Dios le prohibió comer de todos los frutos, Vea cómo el diablo comienza con mentiras. Dios no le había prohibido comer de todos los frutos. Podía comer de todos, incluso del árbol de la vida. El que no podía comer era el árbol de la ciencia del bien y del mal. Un solo árbol. Y el diablo le dice, ese Dios es malo. Le prohibió comer de todos los frutos. Mentiroso. Pero el diablo siempre viene con mentiras. Y usted y yo tenemos que detectar la mentira del diablo. Pero cuando uno no ve la mentira del diablo y le lleva la cuerda a la mentira del diablo, no corta con la mentira de una vez, queda enredado. Si Eva hubiese cortado con la mentira del diablo de una vez, le hubiese dicho, no sea mentiroso, no venga con mentiras. Dios no me prohibió comer de todos los árboles. Dios me prohibió comer nomás de las ciencias del bien y del mal. Lárguese de aquí. Oh, ya hubiese ganado. El problema de ustedes y yo es que no somos capaces de cortar cuando vemos la mentira. Y nos quedamos en la mentira. Y eso no puede ser. Tenemos que aprender a amar la verdad y a apartarnos de la mentira. La tentación entonces más grande es desobedecer a Dios dejándonos llevar por las mentiras del diablo. Sigue. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. La mujer sabía que era mentira, pero no cortó con la mentira. Usted y yo a veces nos damos cuenta que viene gente con mentiras y que el diablo nos sigue engañando con mentiras y no cortamos. Es un gran problema. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Sino... Mire lo que dice la serpiente. Dios le había dicho, si come de ese árbol de la ciencia del bien y del mal, moriréis. Ahora vea al diablo. Le dice todo lo contrario. Si come de ese árbol, no moriréis. Ahora la mujer queda en, en dos. O le creo a Dios, 
o le creo al diablo. Pero el diablo le dice, tranquila, tranquila, no pasa nada. Tú puedes desobedecer a Dios y no pasa nada, no moriréis. Ese es el engaño del diablo. El diablo siempre nos va a decir, haz esto, no pasa nada. Pero estoy desobedeciendo el mandato de Dios. Sí, pero eso no pasa nada, no pasa nada. Pero Dios dice que si lo hago, si desobedezco voy a morir. No moriré, eso es mentira de Dios. El diablo no ha cambiado de estrategia. Sigue la misma estrategia. Siempre nos lleva a desobedecer a Dios. ¿Qué dice, por ejemplo, el que le gusta tomar licor? La Biblia dice... Los borrachos no entrarán en el reino de los cielos. ¿Qué dice el borracho? Pero eso es una vez al año. Con una vez, que, una vez al año que uno se emborrache, eso no es malo. Una vez al año no pasa nada. Lo mismo, no moriréis. No pasa nada, ¿cuál es el problema? Eso no va. Eh. Dios dice no robará, pero que uno se robe por ahí una gallinita al vecino, no pasa nada. Eh. Eso no, eh. Además, pues esa persona pues tiene plata. Eh. Pero no pasa nada, no moriré. Es más, yo la vez pasada me robé una y no me pasó nada. El diablo siempre le va a engañar y decir, no pasa nada. Ahí está, no pasa nada. Y entonces la gente dice, mire, aquella persona tan mala y no le pasa nada. Es que ese es el engaño del diablo. No pasará nada, no moriréis. Ustedes a veces se preguntan, ¿Por qué la gente buena como que se muere más rápido? Y la gente mala, que usted, ¿cuándo le meterán un plomazo? Y no se muere. Pareciera que no pasa nada. Ese es el engaño del diablo. Siempre va a decir lo mismo. Pero es para llevar a la gente a desobedecer a Dios. Sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos. Y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Diablo para mentiroso. Es que Dios es egoísta. Dios sabe que el día en que usted coma de ese árbol, será como Dios. Está mostrando que Dios es egoísta. No quiere que seamos como Él. Y eran mentiras. Era puro engaño. Pero luego, después que hace pecar al hombre... Usted se da cuenta, pecaron y por el pecado entró la muerte. ¿Qué hace Dios para salvar al hombre? Para salvar al hombre entonces dice, bueno, vamos a darle el alimento que le dé vida. Por ejemplo, Juan capítulo 6, versículo 51. Viene a darnos el alimento que nos da vida para que podamos vivir porque por ese alimento que estaba allá en el jardín, Eva desobedeció, comió y por culpa de ella todos morimos. Pero ahora Él nos quiere dar vida, Juan 6, 51. Nos va a dar un alimento para que tengamos vida. Escuchemos. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Nos devolvió lo que habíamos perdido en el jardín del Edén a causa de la desobediencia. Nos devolvió la vida. Allá perdimos la vida por una comida. Y aquí vamos a recibir la vida por una comida. El pan vivo bajado del cielo. Pero, ¿Y el diablo se va a quedar tranquilo? Allá decía Dios, si comen de ese alimento morirán. ¿Y qué decía el diablo? Mentira. El diablo por detrás dice, mentira. Es que Dios sabe que si ustedes comen de ese alimento, serán como él. No pasa nada. Cómalo. Eva le hizo caso a Dios. No. Le hizo caso al diablo. Comió y murió. Ahora Dios dice, les voy a dar un alimento para que tengan vida. Viene Jesús y dice, yo soy el pan vivo bajado del cielo. El que coma este pan, Vivirá para siempre. Y aparece el diablo. ¿Qué dice el diablo? Si allá decía, Dios no coma, ¿qué decía el diablo? Coma. Ahora Dios dice, el que coma de este pan, vivirá para siempre. Ahora, ¿qué dice el diablo? 
No coman. Eso es mentira, no pasa nada. Si usted no come, no pasa nada, eso es mentira. Eso es invento de los curas. Siempre viene engañando, viene confundiendo. El diablo siempre viene sembrando la cizaña, la maldad. Pero eso sí, allá pregunto, ¿el diablo se apareció con cacho y cola? Se apareció en una culebra. Algo de la creación, un ser creado por Dios. Ahora pregunto, ¿cómo hace el diablo para decirle a usted no coma del pan vivo bajado del cielo? ¿Se le va a presentar con cacho y cola? No. no. ¿En qué se le presenta? Ya no se le presenta en una culebra, se le presenta... En una persona con Biblia en la mano. Yo soy cristiano evangélico. Yo soy creyente. Vengo en el nombre del Señor a decirle, no coman de ese pan. Eso es mentira. La Biblia dice que, 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 que el que coma de ese pan vivirá para siempre. Pero no lo coma, no pasa nada. El que no lo coma no pasa nada. Eso es mentira, eso es engaño. Eso es invento de locuras. Ya no se aparece en una culebra. Ahora se aparece en otra criatura. Creada por Dios, el ser humano. Y le dice, no le haga caso a Dios. Y lo peor es que según la Biblia, el diablo va a venir a atentarnos, porque está escrito en la Biblia, con las mismas sagradas escrituras. Vienen con la Biblia y le dice, no, no le haga caso a Dios. Pero se lo hace de una manera estratégica. Lo van a ver. En el Mateo, entonces, me voy a centrar en la segunda tentación. No me voy a centrar en la primera ni en la tercera. Me voy a centrar en la segunda. Mateo, capítulo 4, versículo 6. Viene la segunda tentación. Viene el diablo a tentar a Cristo. ¿Cómo tentó? En aquel tiempo, a Eva. Vamos a ver cómo lo tentó en la segunda tentación. Entonces, el diablo... Diablo significa el que divide. Eso significa diablo. ¿El qué? Divide. ¿A qué viene el diablo? A dividir. ¿Cómo va a dividir? ¿Con qué va a dividir? Vamos a ver. Le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo. Ahí está la lupa. ¿La lupa qué le hizo? No viene la lupa. Ajá. Échate abajo. Porque escrito está. Mira el vagabundo del diablo. ¿Por qué? Porque escrito está. Pongan la lupa, háganle zoom. ¿Con qué viene el diablo a tentar a Cristo? Porque escrito está. Con las escrituras. El diablo viene a tentar a Cristo con las escrituras. ¿Quién iba a creer eso? ¿Quién iba a creer que el diablo sea tan sinvergüenza, tan mentiroso, que venga a tentar a la gente con las Sagradas Escrituras? Por eso llama el que divide, diablo, viene a dividir con las mismas Sagradas Escrituras. Por eso usted verá que los testigos de Jehová, ¿con qué vienen? Con las Sagradas Escrituras. Los pentecostales, con las Sagradas Escrituras. Los adventistas, con las Sagradas Escrituras. Y todos están divididos. Todos vienen con las Sagradas Escrituras. ¿Por qué? Porque diablo significa... El que divide, por eso llama sectas, divididos por el diablo, divididos, sectores, división, eso es el diablo. Y por eso viene a atentar a Jesucristo con las Sagradas Escrituras. Está escrito y quiere que Jesucristo desobedezca a Dios. ¿Cómo lo va a desobedecer? Con el conque de que está en las Escrituras. Por eso usted verá que los protestantes dicen, la, eh, la cruz es maldita, está en la Biblia. Pero no dan capítulos ni versículos. Mentiras. La cruz es señal de muerte, pero eso no aparece en la Biblia. Pero ellos cargan la Biblia y dicen, cargan la Biblia debajo del brazo y dicen, la Biblia dice que María tuvo más hijos. ¿Dónde lo dice? Mentiroso. Eso no lo dice. El Papa es la bestia. ¿Dónde lo dice? En la Biblia. ¿La Biblia? 
La iglesia es la gran prostituta, la gran Babilonia. ¿Dónde lo dice? En la Biblia. ¿Por qué dicen mentiras? Mi trabajo es decirle a ellos mentiroso. Dame el capítulo del versículo donde diga que la iglesia católica es la gran prostituta, el Papa es la bestia, donde diga que la cruz es maldita, que María tuvo más hijos. Dame un capítulo, dame un versículo. Yo lo reto, me les río y le digo, dejo de ser cura y me meto protestante. Y no son capaces de hacerlo. ¿Por qué no lo hacen? Si quieres, vean los videos. Porque vienen con mentiras, pero con, siempre con la sagrada escritura. Está escrito, está escrito, está escrito. Dame el capítulo y versículo. Eso es mentiras. Pero engañan a la gente con la sagrada escritura. Si está en la Biblia, dice que el diablo se atrevió a tentar a Cristo con la sagrada escritura. ¿Será que no nos va a tentar a nosotros con la sagrada escritura? ¿Será que no va a venir a, a tentarlo a usted con la sagrada escritura? Por eso debemos tener cuidado. Ahora, ¿qué tenemos que hacer sabiendo que el diablo viene a tentarnos a nosotros con la Sagrada Escritura? Hacer lo que hizo Cristo. Prepararnos también en la Sagrada Escritura. Ponga cuidado que Cristo no se dejó. Jesús le dijo, escrito está también. <risa> Usted sabe de Biblia, yo también sé. Yo me voy a preparar. Yo no me voy a dejar engañar por el diablo. Aquí está diciendo la Biblia que si usted no se prepara en la Sagrada Escritura, el diablo lo va a engañar como engañó a Eva. Yo les felicito, mire, yo estoy muy contento con ustedes, o comunidad de San Francisco, porque ustedes ya comenzaron a hacer la lección divina. Me dicen que vienen la, a, los, los domingos, ¿no? A las 3 de la tarde. Por cierto, por ahí les traje el librito para que tengan la guía también y todos y ayuden cada día más. Estoy muy feliz. He visto el crecimiento de ustedes. Ya tienen el Santísimo. Un progreso muy grande. Han arreglado la iglesia bien bonito. Están asistiendo, compartiendo la palabra del Señor. Yo le he dicho a la comunidad de la Florida que ustedes son el ejemplo de la comunidad de la Florida. En la comunidad de base. A nivel espiritual. ¿Por qué? Porque ustedes van para adelante. Que esté el sacerdote y no esté el sacerdote. Ustedes están gustando la palabra del Señor. Se llama la comunidad de base. Una comunidad que en las mismas fieles se va fortaleciendo y es la base. Y el sacerdote solamente viene a animarlos y a celebrar lo que creen cuando viene a celebrar la Santa Misa. Pero mientras tanto ustedes están viviendo eso. Magnífico. Me queda felicitarle. Pero ¿por qué quiero que ustedes lean, hagan la lección divina? ¿Por qué estoy haciendo el empeño? Precisamente por esto. Porque tenemos que prepararnos para darnos cuenta cuando el diablo nos está tentando. Y para poder responderle, también está escrito. Que en castellano significa, los protestantes vienen con la Biblia y nos hablan supuestamente con la Biblia, pero yo no me puedo callar. Le tengo que responder con la Biblia. También está escrito ahí está el ejemplo del maestro el maestro nos está diciendo que tenemos que prepararnos para decirle al diablo si usted sabe de Biblia yo también sé de Biblia usted no me va a engañar tengo que tener la capacidad de descubrir cuando el diablo viene a engañarme San Pablo allá en segunda de Corintios en el capítulo 11, en el versículo 3, San Pablo dice que el diablo, se acuerda que el diablo significa el que divide, ¿no? Engañó a Eva, la separó con Dios, la dividió, la separó de Dios. Después sintieron miedo, ¿se acuerda? Estaban escondidos, estaban separados ya, divididos. Eh, pero viene a dividir a Cristo, pero no pudo con Cristo porque Cristo conocía la Escritura y digo... También está escrito, no se dejó engañar. Pero dice que ahora viene por nosotros. Ya con Eva pudo, con Cristo no pudo, ahora viene por nosotros. Y Pablo siente temor, siente miedo. Escuche el versículo 3, ¿qué dice el 3? A ver. Escuche, escuche. Escuche el 3, segunda de Corintios 11, 3. Escuche. Pero temo que... ¿Otra vez? Pero temo. Vean, vean, vean. ¿Qué siente Pablo? Pero temo. ¿Qué siente Pablo? Temor. temor, temor. Pero temo. ¿Qué teme Pablo? Que como la serpiente con su astucia engañó a Eva. ¡Ah, bárbaro! Temo. 
que la serpiente, el diablo, que con astucia engañó a quién? A Cristo no. ¿Por qué no engañó a Cristo? Porque Cristo le dijo, también está escrito. Porque Cristo le dijo, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Pero temo que como la serpiente engañó a Eva, vean ustedes, ¿cómo nos va a engañar el diablo a nosotros? Pongan cuidado. Vuestros sentidos sean de alguna manera extraviado de la sincera fidelidad a Cristo. Tengo miedo que vuestros sentidos sean extraviados de la fidelidad a Cristo. ¿Cómo? A ver, ¿cómo nos va a tentar el diablo? Por favor, si no está en la Biblia no me crean. Miren cómo tienta ahora el diablo para que se den cuenta que los protestantes son instrumentos del diablo que vienen engañando a la gente. Véanlo con la Biblia de Reina Valera, véanlo. ¿Cómo nos va a engañar el diablo? Atención, paren la oreja, pongan la lupa, háganle zoom para que ustedes lo descubran. Temo que la serpiente, como engañó a Eva, los engaña a ustedes para apartarse de la fidelidad. Dejen de ser fieles a Cristo. Dejen de ser fieles. Entonces ya no les importa. Eso es lo mismo. Eso es lo mismo. No pasa nada. Yo me meto evangélico, no pasa nada. Mi tía se metió a evangélica, no pasa nada. Mi, mi abuela se metió a cristiana. ¿A cristiana? No, no pasa nada. Eso es lo mismo. No, temo. Que como el diablo engañó a Eva, la serpiente engañó a Eva, con astucia le pervierta también a ustedes los sentidos. ¿Cómo? Ahí viene. Respiren profundo. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús... ¡Ah, bárbaro! ¿Cómo es que el diablo nos viene a engañar? Con la palabra de Dios, predicándonos... ¡Otro Jesús! Por ejemplo, los testigos, ¿va? ¿Los testigos de nos predican el mismo Jesús que usted y yo creemos? Usted y yo creemos que Jesús es Dios. Los testigos de dicen que Jesús no es Dios. Jesús es un hombre mortal como los demás, pero no es Dios. Y usted y yo decimos que Jesús sí es Dios. Ese es otro Jesús. Usted y yo creemos en un Jesús nacido de la Virgen. Y ellos creen en otro Jesús que no es nacido de la Virgen María. Por tanto, no es el Mesías. Porque el Mesías, ¿de dónde nacería? De una virgen. Y si María no es virgen, Jesús es otro Mesías, otro, eh, eh, Jesús no es el Mesías, es otro. Nosotros vienen a engañarnos predicándonos otro evangelio. ¿Quién es el que viene predicando otro evangelio? Dice San Pablo, el 3. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, el mismo diablo viene predicando otro Jesús claro no va a venir en una culebra ahora viene en una persona y se llama cristiano evangélico ¿para qué? para que la gente no sienta miedo no sienta temor para que la gente no lo descubra pero no solamente viene predicando el otro Jesús ¿qué más? porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido. Vienen con otro espíritu. Si sí, traen el espíritu, pero es otro. ¿Y qué más? U otro evangelio. ¿Qué? U otro evangelio. Véanlo, véanlo, véanlo. Así llega la tentación hoy a los católicos. Pero los católicos no están preparados. Y los sacerdotes no son capaces de explicarle al pueblo estas cosas. Y los obispos tampoco. Entonces el pueblo anda como oveja sin pastor. No tiene quien lo oriente, quien lo guíe. Y el diablo está haciendo estrago. Y el temor que tenía San Pablo, pues imagínense. Tenía temor y ahora se cumple. Le daba miedo eso. Vienen predicándole otro evangelio. Y ojo, mire cómo dice la Biblia. El diablo es tan astuto que la gente no se da cuenta y lo acepta con facilidad. Pon que pon que U otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Bien lo toleráis. 
como Eva. Lo que pasa es que Dios sabe que el día en que usted coma de ese árbol será como Dios. Y la mujer se dio cuenta que el árbol era apetitoso, bueno para comer, y agarró y comió y pecó. ¿Qué es ese nuevo evangelio, ese nuevo Jesús y ese nuevo espíritu que traen los evangélicos? Apetitoso. Bueno para comer. Oye, allá se siente bonito. Allá se alaba, allá se aplaude, allá es emocionante. Bueno para comer, atractivo, gustoso a la vista. Como dice la Biblia que era el árbol de la ciencia del bien y del mal. Desobedeciendo a Dios. Ahora, miren ustedes que esa serpiente que viene engañando a, ya no a Eva. Ahora nosotros, como engañó a Eva... Es gente, es persona. Versículo 13. Vean que son personas. Pongan cuidado. Al versículo 13. Porque estos son falsos apóstoles. No son culebras. ¿Qué son? Falsos apóstoles. Ahora, el diablo en aquel tiempo tentó a Eva en una culebra. Ahora nos va a tentar a nosotros. ¿Cómo? Falsos apóstoles. ¿Lo ven? Está en la Biblia Reina Valera, la de los protestantes. No se le va a aparecer en una culebra como a Eva. Se le va a aparecer en un apóstol, pero que es falso. Nombre, protestantes. ¿Qué van a hacer ustedes el día en que se encuentren con ellos? Abrirles las puertas, recibirlos y escucharlos. Eso es lo que hace cualquier persona que como Eva no le importa lo que Dios mande. Es aquella persona que no le hace caso a Cristo. También está escrito. O sea, que si ellos son apóstoles y conocen la Biblia, yo también la conozco. No me voy a dejar engañar. Me preparo. Pero ¿dónde están los católicos preparados? Oh. Los católicos no están preparados. Los católicos no leen la Biblia. O si no, sáquelo por ustedes. Hasta ahora están comenzando a leerla. Bendito sea Dios. Y espero que todas la lean. Y si tengo que comprar más Biblia, porque hace falta, cada familia tiene que tener una Biblia, pues se compran más Biblia, se traen, pero que todos deben tener la Biblia y hacer la lección divina. ¿Para qué? Para que puedan descubrir a esos falsos apóstoles. A ver, entonces, ¿el diablo vendrá a tentarnos? ¿Sí o no? Sí. ¿Tentó a Jesucristo con la Biblia? ¿Nos va a tentar a nosotros con la Biblia? ¿Pero vendrá en una serpiente o vendrá en qué? Versículo 13 otra vez. ¿En qué vendrá? Porque estos son falsos apóstoles. Y el ignorante, escuche bien. Y el ignorante dice, eso es lo mismo. Ser católico o ser evangélico, testigo, va, ah, pentecostal, bendita. Eso es lo mismo. Al fin y al cabo es la misma Biblia, el mismo Dios. Que no es así, hermano. Que no es así. Es una trampa del diablo. ¿Cuándo lo van a ver? Se van a morir y no van a ser capaces de descubrir. Si esto lo hubiese escrito yo, tendrían razón. Pero eso no lo escribí yo. Eso ya estaba escrito antes de yo nacer. Yo solamente les estoy mostrando que eso está en la Biblia. Pero que por pereza, los curas no lo quieren leer. Los obispos tampoco. El pueblo católico tampoco. Y los protestantes se valen de eso para venir a engañar a la gente diciendo que ellos son apóstoles de Cristo. Y con la Biblia están llevándose a gran cantidad de gente. Fui a Apure y en Apure me decían los padres el 90% de la comunidad ya se la llevaron los protestantes. Dígame si no cayeron como Eva en la trampa de la serpiente antigua, el diablo que ahora viene a tentarnos con astucia, pero con la Biblia, como lo hizo con Cristo, pero que Cristo dijo, también está escrito. Y no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra de que da la boca de Dios. Pero Cristo se dio cuenta que era un falso apóstol, falso profeta, que el diablo estaba era agarrando la Biblia para querer engañarlo a él, como engaña al mundo entero con los protestantes. Con razón los protestantes nacieron el día del diablo, el 31 de octubre 
de 1517, día de Satanás, nacieron los protestantes. Por eso llama diablo el que divide. Ahí nacieron las sectas. Por eso llama sectas, divididos por el diablo. Cada uno divide, enseña lo que quiera. Pero la gente no lo sabe. La gente no entiende por qué. Vean ustedes el 31 de octubre. Ese día los satánicos, los diabólicos celebran su día. Y es el mismo día que celebran los protestantes. Los protestantes celebran el nacimiento de ellos el 31 de octubre. Y los diabólicos los celebran el día de Satanás el 31 de octubre. Qué casualidad, ¿no? No es casualidad. Es que la Biblia presenta que ahora el diablo se va a, le va a atacar, me va a atacar a través de los falsos profetas. Otra vez, el 13. Porque estos son falsos apóstoles. Atención, ¿se acuerda cómo engañó el diablo a Eva? Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos. Fraudulentos, mentirosos. Trabajan, ¿cómo sabemos que trabajan? Dice, son obreros, van casa por casa. Le llegan al trabajo, no lo dejan ni descansar a usted. Usted le dice, estoy ocupado. No, no, cinco minutos, cinco minutos, escúchenme. Obreros fraudulentos. Que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Ahí está. Se disfrazan de apóstoles de Cristo. Por eso ese día de Satanás, la gente se disfraza de brujas. De Halloween, ¿se acuerda? Que se disfrazan porque es el día de Satanás que es el que se disfraza y los protestantes se disfrazan de apóstoles de Cristo. Ahora miren que son trabajadores del diablo, pongan cuidado, trabajadores del diablo. ¿A quién le trabaja? Pongan cuidado. Otra vez. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos. ¿A quién le trabajará? Vamos a ver. Que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Vamos a ver a quién le trabaja. Y no es maravilla. Porque el mismo Satanás, aquí, habló, aquí está hablando de Satanás, se disfraza como ángel de luz. Y ahora vamos a ver a quién le trabaja a los protestantes. Así que no es extraño si también sus ministros. ¿Ministro de quién? De Satanás. Sus ministros se disfrazan como ministros de justicia. Bárbaro. Los evangélicos se disfrazan de ministros de justicia, de apóstoles de Cristo. Pero ¿a quién están trabajando? ¿A quién están trabajando? ¿Para Dios? No, hermano. San Pablo se lo dice a los romanos, Romanos 16, 17. ¿Para quién trabaja esa gente? Y dice, tengan cuidado, no los reciban en su casa. No lo reciba no significa que no le dé un vaso de agua. No lo reciba no significa que le eche agua caliente, sino que cuando le vengan a predicar, yo soy católico. Punto, ya. Así. Va, escuchen. Mas os ruego, hermanos. Os ruego, hermanos. Que os fijéis en los que causan divisiones. Diablo es el que divide. Tenga cuidado con los que dividen. Y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido. Aquellos que traen otra doctrina distinta a lo que ustedes aprendieron. A, ahora viene a decir, los niños no hay que bautizarlos. No hay que confesarse, no hay que ir a misa. El Papa es la bestia. La iglesia es la gran prostituta. Todo lo contrario. Y que os apartéis de ellos. ¿Qué hay que hacer? Que os apartéis de ellos. Porque ahí está el diablo tentándonos como tentó a Eva. Apartado de ellos. Porque tales personas... Pongan cuidado, que no trabajan para Cristo. Pongan cuidado. Tales personas... No sirven a nuestro Señor Jesucristo. Que el mundo entero oiga que los protestantes... No sirven a nuestro Señor Jesucristo. ¿Y por qué los sacerdotes no se lo dicen al pueblo? ¿Y por qué los obispos están callados? Por ignorancia de las Escrituras, por desconocimiento de las Escrituras, porque est están estudiando en el seminario geología y teología, pero no están estudiando la Biblia. 
Si no está en la Biblia, no me crean. Pero si está en la Biblia, algo de cierto ha de tener, puesto que está en la Biblia. Algo de cierto ha de tener. ¿Por qué está en la Biblia? Y la gente no es capaz de detectar esto. El diablo nos sigue tentando y caemos en la tentación. Y hoy muchas familias tienen el problema que su tía se metió, se salió de la iglesia católica y se metió a protestante. Y los ignorantes dicen eso es lo mismo, el mismo Dios. No pasa nada, no pasa. ¿Qué le dijo el diablo a Eva? No pasa nada, no morirás. No morirás, no pasa nada. Desobedezca a Dios y eso no pasa nada. A fin y al cabo es lo mismo. Sigue. Sino a, su, a sus propios vientres. No sirven a Cristo, sino a su propio vientre. A ah, caramba, ¿no? La palabra de Dios es clara. Y la palabra de Dios nos advierte. Oye, van a venir entonces a engañarnos. Gálatas capítulo 1 versículo 8 van a venir a engañarnos ¿con qué van a venir a engañarnos? con el evangelio enseñando el evangelio de otra manera ¿y qué dice la Biblia? fuera con él no lo acepten no lo acepten ¿por qué no le hacemos caso? escuchen va a llegar el diablo a tentarnos mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciaré otro evangelio diferente. Atención, el diablo viene a predicarnos otro evangelio diferente. Puede ser a través de nosotros mismos, dice Pablo, cristiano evangélico. ¿Cómo se, cómo se entiende que un cristiano evangélico venga a predicarnos otro evangelio? Porque Pablo dice, aunque fuera uno de los nuestros o un ángel del cielo. Atención otra vez. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo. ¿Lo ven? ¿A mí qué me importa que se llame cristiano evangélico? ¿A mí qué me importa que sea un ángel del cielo? Repítalo. Mas si aún nosotros... O un ángel del cielo. No me importa que se llame cristiano evangélico. No me importa que sea un ángel del cielo. Os anunciaré otro evangelio. Pero diferente. si viene predicando otro evangelio diferente. Del que os hemos anunciado. ¿Qué tenemos que hacer? Sea anatema. ¿Sabe qué significa anatema? Sea maldito. A bárbaro. No importa que se llame cristiano evangélico. Y lo repite, por si acaso, ponga cuidado. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito. Si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Sea anatema, sea maldito. Padre, pero es que es mi novia. Entonces, como es mi novia, yo tengo que ir al culto evangélico porque si no me da matica café. ¿Qué tengo que hacer? Porque es mi primo, porque es mi abuela, porque es mi mamá. A ver, vamos a escuchar. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Si usted no se está firme en su fe y comienza a escucharlos, para agradarlo, para que ellos no se ofendan, usted, igual que ellos, ya dejará de ser siervo de Cristo, de Dios, y pasará a ser siervo de del diablo. O sea, que la cosa es brava. Tenemos que tomar una decisión. Hoy las tentaciones que Jesucristo nos presenta, una de las más bravas que tenemos en el mundo, brava porque la gente no se da cuenta, es la que viene con la palabra de Dios. Diciéndonos por boca de los protestantes, está escrito. Y el católico que todavía no se ha preparado, no es capaz de vencer la tentación como lo hizo Cristo diciendo, también está escrito. Esa es la apologética. 
aquellos que odian la apologética porque le sembraron odio y ni saben lo que es la apologética es lo que hizo Cristo defender lo que creo con la palabra de Dios cuando cuando dijo también está escrito se estaba defendiendo del diablo que le estaba diciendo que estaba escrito y él dice también está escrito es una invitación a conocer las escrituras para defendernos de aquellos que vienen engañando y confundiéndonos, predicándonos otra cosa. Por eso San Pablo le escribe a Tito, Tito 1, por allá en el, en el verso, en el verso 7, en adelante, San Pablo le escribe a Tito. Y le dice, bueno, que va a ele tienen que elegir las personas que van a estar encargadas de la comunidad, los líderes, los líderes de la comunidad, los presbíteros, los obispos, pero tienen que tener presente cómo deben ser. El versículo 7, que dice? A ver. Porque es necesario que el hombre se de principio con el propio Él no le dice de temer de la palabra. Pongan cuidado, es necesario que el líder, el obispo, el sacerdote, el encargado de la comunidad, escuche, escuche. Porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas. Lo que no tiene que ser. Después viene a decir lo que tiene que ser. Sino hospedador. Debe ser hospedador. Amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, Dueño de sí mismo. Y ahí viene algo muy importante. Siga. Retenedor de la palabra fiel. ¿Qué tiene que hacer el obispo? ¿Qué tiene que hacer el sacerdote? Retenedor de la palabra fiel. Que retenga en su mente y en su corazón la palabra fiel. Tal como Cristo la enseñó. Sin cambiarla. La que se ha transmitido a lo largo de dos mil años. Retenedor de la palabra fiel, porque el diablo va a venir a engañar a la gente. ¿Y para qué está el pastor, el obispo? Para guiar a las ovejas. Pero para eso se necesita retenedor de la palabra fiel. Siga. Tal como ha sido enseñada. Tal como ha sido enseñada. Para que no venga un protestante a fundar otra iglesia y a enseñar tontería lo que le venga en gana, por obra de Satanás que divide. Para que también pueda exhortar con sana enseñanza. Para que pueda exhortar, predicar con sana enseñanza, sin error. Sigue. Y convencer a los que contradicen. Ah, tiene que estar preparado el obispo, el sacerdote. ¿Para qué? Y convencer a los que contradicen. Debes estar capacitado de predicarle a los que los contradicen para convencerlos, convencer a los protestantes. Ese trabajo es el trabajo que yo llevo, porque creo en la Biblia. Y dice que ese es mi trabajo. Tengo que convencer a los que nos contradicen. Sigue. Porque hay aún muchos contumaces Habladores de vanidades y engañadores. Mire cómo dibuja a los protestantes, con contumaces, engañadores. Mayormente los de, los de la circuncisión. Los judíos, mayormente, no dice únicamente. Mayormente los judíos. A los cuales es preciso tapar la boca. ¿Qué hay que hacer con esa gente? a los cuales es preciso tapar la boca. ¿Qué hay que hacer con esa gente? Tapar la boca. ¿Qué hay que hacer con los protestantes? Tapar la boca. Taparle la boca. ¿Cuál es el trabajo mío? Taparle la boca a los protestantes. Eso les duele a ellos. Eso les duele a los católicos ignorantes también. ¿Pero por qué se mete con ellos? Porque hay que taparle la boca. ¿Dónde lo dice? En, en Primera de Timoteo, que, perdón, en Tito 1, 11. Hay que taparles la boca. ¿Por qué no lo creen? Ya ahí está escrito. Eso es falta de respeto. Entonces, ¿por qué está escrito ahí? 
Eso es falta de caridad, entonces, ¿por qué está escrito ahí? Eso es falta de tolerancia, ¿por qué está escrito ahí? Quítenlo, entonces, agarren la hoja, bótenla, rompan la Biblia, bótenla. ¿O oh, no? Sigue. Que trastornan casas enteras. ¿Qué hacen los protestantes? Que trastornan casas enteras. ¿Qué hacen los protestantes? Trastornan casas enteras. Llegan a la familia y comienzan ya a sembrar división, que la gente queda confundida, casas enteras. La familia comienza, antes todos eran católicos, ahorita ya en la familia algunos son protestantes, ya están trastornadas la familia, ya no sabe qué ser. El uno es testigo va, el otro es pentecostal, el otro es adventista, el otro es católico. Trastornan familias enteras. Enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Enseñando por el diezmo ganancia deshonesta lo que no conviene. Uno de ellos. ¿Ese es el versículo qué? Pase al 13. Este testimonio es verdadero. Por tanto, repréndelos duramente. ¿Cómo hay que reprenderlos? Repréndelos duramente. Si no está en la Biblia, no me crea. ¿Cómo hay que reprender a los protestantes? Repréndelos duramente. Aquí está la respuesta a los que me insultan, a los que me maldicen, porque yo reprendo a los protestantes duramente. Aquí está escrito. Primera de Tito 1, 13. Repréndelos duramente. Para que sean sanos en la fe. ¿Para qué hay que reprenderlos duramente? Para que sean sanos en la fe. Para que sean sanos en la fe. Eso es bueno, hay que hacerlo. Y así podemos vencer al diablo. Pero la gente no lo sabe. La gente no se da cuenta. San Pablo se lo dice a Timoteo, no solamente lo dice a Tito. Primera de, primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 3. San Pablo le viene a decir a Timoteo. Timoteo era un obispo. Y San Pablo le viene a decir precisamente que la tentación que vamos a tener es con gente que viene cambiando la doctrina, la enseñanza de Cristo. Vienen con la Biblia, pero vienen engañando a la gente, enseñando otra cosa. Pongan cuidado. Primera de Timoteo 6.3 Si alguno enseña otra cosa ¿Cómo vienen? ¿Enseñando? Ay, ¿Qué tenemos que hacer con esa gente? ¿Se acuerda que es el diablo? Que ya no viene en una serpiente Sino que vienen los falsos apóstoles Y si alguno enseña otra cosa ¿Qué tenemos que hacer? Escucharlo y decir Eso es lo mismo Eso no pasa nada A fin y al cabo es la misma Biblia El mismo Dios Vamos a ver otra vez si alguno enseña otra cosa. ¡Atención! Paren la oreja. Esto es palabra de Dios. Si no está escrito, no me crean. ¿Otra vez? Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad. ¿Cuál es el problema de esa persona? Miren, ¿cuál es el problema de esa persona? Está envanecido. Está envanecido. El diablo le dañó el entendimiento como lo hizo con Eva. Está envanecido. Nada sabe. Nada sabe. Yo lo he comprobado con los protestantes. Nada saben. Y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras. Al Petronilo le patina el coco, le patina el coco, le patina. Al Petronilo le patina el coco, le patina el coco. Al Petronilo le patina el coco, le patina el coco. Delira. ¿Cómo es? Y delira acerca. Delira, delira, le patina el coco. Y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas. Disputa necias de hombres corruptos. Escuche, disputas necias, atención, no es el diablo que viene en persona, viene. Disputas necias de hombres. ¿Quiénes son los que vienen? Hombres. Hombres corruptos de entendimiento. Bárbaro, no es el diablo que viene con cacho y cola. 
hombres corruptos, pero del entendimiento. María es una prostituta, es un corrupto de entendimiento. La hostia es el diablo, es un corrupto de entendimiento. El papa es la bestia, es un corrupto de entendimiento. La iglesia católica es la gran prostituta, la gran Babilonia. Vean ahí a un corrupto del entendimiento. No debe confesarse, porque yo no me confío con un hombre pecador igual que yo. Es un corrupto de entendimiento. Cristo dejó la confesión para el perdón de los pecados. No vayan a misa. Eh, eh, eso, oh, eso es una oblea, eso es una galletica ahí. Eso no es el cuerpo de Cristo, es un mero símbolo. Corruptos del entendimiento. Bárbaro. Y la gente no quiere entenderlo pero yo me moriré feliz habiéndoles explicado con capítulos y versículos que esa es la tentación que se le presentó a Cristo pero que Cristo conocía las escrituras y le dijo al diablo no solo de pan vive el hombre sino de toda palabra que sale en la boca de Dios y él le dijo también también está escrito y hoy yo les puedo decir a ustedes que los protestantes son los que vienen de parte del diablo engañando a la gente porque está escrito y le doy capítulo y le doy versículo y voy a terminar para no encadenarme Jesucristo lo dice en Mateo 7 15 lo dibuja de esta manera escúchenlo es el mismo Jesucristo guardaos Cuídense, guardado significa cuídense, cuídense, guardaos de los falsos profetas, cuídense porque ahí viene el diablo en los falsos profetas, pero cómo llegarán a la casa, que vienen a vosotros, cómo vienen, con vestidos de ovejas, cómo vienen, con vestidos de ovejas. ¿Por qué los católicos no son capaces de detectarlos? Porque vienen... Con vestidos de ovejas. Dios te bendiga, hermano. Dios te bendiga, Dios te bendiga. Vengo a predicarle la palabra de Jehová porque Juan capítulo 8, versículo 47, aleluya, dice, gloria al Señor, el que es de Dios, la palabra de Dios se escucha, y el que no es de Dios, la, la palabra de Dios no escucha, aleluya, ¿cuántos dicen amén? Amén. Dios te bendiga, hermano, Dios te bendiga. Vienen vestidos de oveja, santicos, con una corbatica, Paraguas, una sombrilla, depende. Usted lo ve con la Biblia debajo del brazo, usted lo ve por ahí, casa por casa. No quiebran un plato, va el marido, va la mujer, los niños, dicen, ay, qué lindo, ay, qué bello. Eso está escrito, cuídense, porque vendrán a ustedes con vestidos de ovejas. Ajá, ¿y por dentro qué son? Pero por dentro... Son lobos rapaces. ¿Qué? Aquí está el engaño del diablo. Véalo. Pero por dentro... Son lobos rapaces. Bárbaro. Verán si lo creen. Pero Jesús ya lo advirtió. Ahora nos falta creerle a Cristo o no creerle. El que no le quiera creer a Cristo eso es problema suyo. Yo le creo. Y por eso lo hablo públicamente, estoy convencido, porque conozco las Escrituras y les advierto a ustedes, como Pablo, mi temor es que la serpiente que engañó a Eva les engaña a ustedes con la astucia, les pervierte el entendimiento para que tengan corrupto de entendimiento. Pero va a venir engañándolo, haciéndose pasar por apóstoles de Cristo. Pero son disfraces que se ponen de apóstoles de Cristo, engañadores. Por eso yo los enfrento. Por eso les tapo la boca. Porque no estoy de acuerdo que engañen a la gente. Y por eso estoy trabajando para que ustedes tengan su Biblia. Estudien la Biblia. Sigamos estudiando. Yo les animo. Estoy muy feliz. Ustedes son la comunidad modelo de la Florida. Porque ustedes son los que están comenzando a gustar ya por su propia cuenta. Toda la comunidad hay que ir. 
Pero ya ustedes aquí, ustedes solo se reúnen. Qué magnífico. Díganlo haciendo. Ya les traje el, el pan diario donde está la lección divina. Ojalá si la quieran hacer todos los días, bendito sea Dios. Si no, una vez como lo estamos haciendo, una vez a la semana, el domingo. Pero la idea sería que todo el que quiera, ahí están las lecturas de todos los días. Si no lo hacen aquí, en su casa lo pueden hacer. ¿Cuál es la lectura de mañana? O esta semana, ahí en el pan del diario está. La lectura de esta semana son estas, el lunes tal, el martes tal, 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 ahí están. La leen en la casa, la comparten. Se reza el Santo Rosario en todas las casas, debe rezarse en toda familia. No debe quedarse una familia sin rezar el Santo Rosario todos los días. Esté el papá o no esté, esté la mamá o no esté, cuando hay alguien en la casa, se reza el Santo Rosario. Cuando se reza el Rosario no falta, no es necesario. Familia que reza unida, permanece unida. Y el diablo le tiene miedo a la oración. Entonces, hagámoslo. Yo le pido a Dios que les mantenga firme en la fe a los hermanos que nos siguen a través de las redes sociales. Si creen que es mentira, busquen, apelen por la Biblia. Analicen. ¿Por qué el diablo tentó a Cristo con las Escrituras? ¿Te vas a escapar tú? ¿Cómo va a llegar? Vestido de oveja, pero por dentro es un lobo. Papá Dios, te doy gracias porque tu palabra nos ilumina. Tu palabra nos muestra con claridad cómo el diablo nos quiere tentar, pero también nos muestra con claridad cómo superarlo, cómo vencerlo con las Sagradas Escrituras, que es para nosotros un alimento espiritual. Bendito sea el Señor porque nos permite ver el camino que nos conduce hacia ti y nos permite vencer también al diablo como tú lo venciste. A ti Dios que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. A ti sea la gloria, el honor, el poder, la adoración por los siglos de los siglos. Amén.